及时的后院。打土豆，土豆风油，土豆绵绵，喜气人，挂火烟，明年天才又天地。良辰美景，灯火辉煌，新郎新娘齐入花堂。一代天地，二代高堂。星辰，星辰，你怎么这么傻呀？江湖地毯的他，睡山庄终于上了。听说待遇特别优，快去旁边面试。吴哥，加一个。叫什么名字？我叫阿木，今年十八岁。没想到这么快就能找到来深山庄的机会，理由嘛，报仇。阿木，开说。哥哥，第一关通过。叫什么名字？阿亮，过。都听好了，我们赤影山庄的护卫可不是那么好当的，必须要有独门绝技。考核开始，开动。下次再遇到危险，用魔法帮我。这么紧，我去了。不要打开，你们学校确实不错。我说那个矮个子啊，不是，少爷，这个阿木，你看啊，除了轻功不错，其他的一无是处。而且你看体格这么小，估计验身都够呛。面试而已，慢不下去。阿少爷。你这成为走后门了吗？哎，不是，哎，同学，怎么还脱衣服啊？报告，你这儿别上。等这把迷魂散了。哎，喝酒，等我走，最后一个。好了，你快走吧。来来来，那那我不管了。这帮师傅也太麻烦了，真是天助我也。今夜开行动。安少侠，你醒了？你不睡多久了？你在房间干嘛？我给你送药，这是我娘的配方，大补。二少爷专门给你做的。谢谢。谁救的我？你说呢？大哥
。听说你最近三番两次遭遇刺客，可有危险？大哥放心，嗯，究竟是什么人要置你于死地？这些黑衣人训练有素，手段残酷，若他们再出手，青山必将发出火烫，朝中国好出事。嗯，你要小心。大哥，我带你出去晒晒太阳了。好。大师，山庄废弃闹起，今夜请勿出门，管好门窗。红女，堂堂赤岭山庄还有抓不住的飞贼？大师，请放心，今夜已不下天罗地网。你该不会是什么二少爷的关系户吧？你这么废，二少爷还亲自救你？我都怀疑了。哎，别呀你！前面有枪，出去！出去！出去！出去！出去！啊！啊啊啊！青大人怎么？少年清醒，无妨。这就是你亲自保护的护卫，你没事吧？好点声。阿莫，阿莫，大少爷的腿。大少爷出生时就体弱多病，后来又患上了腿疾，便终身坐在轮椅之上。不然，赤影山庄的庄主可能就是大少爷了。不可讨论大少爷的私密之事。是是。这是秘制新创药，从今天开始，你便是我阿念的好兄弟。谢会长，我得抓紧时间继续行动，不能再耽误了。这段时间叫阿莫好好养伤。有话要说，阿念不敢。说吧，阿莫无一不尽，阿少爷还是他当年的贴身侍卫，而且阿念从没有见过阿少爷如此消极的样子，阿念想不通。怎么，阿念吃醋了？少爷，我才说正经事。阿念，你还记不记得山庄后面有叔叔印记你？而是他在那里救过了你。那时候我们就认识，只是阿莫没有认出我来，也不知道这些年。他到底经历了什么？那少爷为何不告诉阿莫？阿念食言，阿莫是少爷的恩人，阿念以后会像守护少爷一样，用生命保护阿莫。起来吧，那阿念先退下了。放下，对。快点，快点，快点！会长，别动声音。阿念，阿少爷，小院那边似乎有动静。去看看，是，走。哎，又失败了。爹，娘，石影山中介被森严，我到底要怎样才能找到楚远之的消息？楚景辰，只能从他入手了吗？爹，娘，我好想你们。听说沈康被楚远之所杀，沈三也被楚家灭了门，这一夜之间一个不剩。哎，太惨了呀！哎，这哪里来的小乞丐，也到这里来干？伤都没好全，还飞檐走壁，真当自己是女侠了？有光了，做卡吗？二少爷，我也想说你找我。进来。二少爷，来了。二少爷，你找我不会是让我给你搓澡吧？除了阿念之外，没有人能进我身。对。二少爷，保护你沐浴的安全也是我的职责。那。没事的话，我先走了。站住！去隔壁。啊！哎，冰山雪莲，百年难遇。看在你受伤的份上，这次就便宜你。二少爷是要我泡药浴疗伤？还快去！只要是打扰我沐浴的话，削他的脑袋！谁要看你，我还怕长针眼呢阿莫，阿莫，阿莫，阿莫，阿莫，你再不说话，我可就进来了。我进来了。
不要缠着我了，这个证我们碰不着。这么重要的任务怎么由别人来上啊？昨天来送枪的是夏雨阁派的人。夏雨阁？没错，夏雨阁是几年崛起的江湖势力，十分神秘。目前我们只查到他们大长老师跟浩森两话无数，但金龙女的出现最为适合，或许可以从他口中找出关于夏雨阁阁主的消息。我来啊！金龙，阿伯，嗯，这个夏雨阁的大长老，他好，绿色。嗯，会长，请问咱们护卫队，你觉得还有谁比我更适合？男扮女装？哎呀，会长，我求求你了！上次任务阿木失手很愧疚，我从小就经常男扮女装的，这一次我一定以假乱真，然后从那个大长老那儿套出他背后的人完成任务。我在搞什么？哎，会长！姐妹花魁，春宵必战。大长老后面已经更名，我与阿亮蹲守门外，二少爷你在此处务必道歉。让花魁娘做准备吧。是，阿亮。嗯两位小哥哥，帮我帮你这杯酒可好？这是有必要的，是给小哥的，正好喝的。包会准备就过了。你怎么在这儿？你让他把这杯倒了。二少爷，是阿木自作主张，跟会长没关系。不可，不是，不然的话，我说不行就是不行。你现在立刻马上给我把这衣服脱了。脱衣服。二少爷是在担心我吗？走走走走，我们走，我们走，快点！二少爷，小木的女装可还入得了你的眼？要不要？二少爷现在还觉得阿木能完成任务吗二少爷，你别忘了，阿木轻功不错，就算真有什么危险，你就在隔壁，你会来救我的，对不对？哎呀，这是哪位贵客呀？如此神奇威严。<笑>说说的好，我我我来喝杯美美的呢。这儿呢，哎呀，哪儿好呀？你快快快快快！客官，你让小布等的好着急呀、啊。好，好一个美人。哎，别这么着急。得得得得急呀！你是我见过最最不不同的女子，哪里不同了？你比你比那那那那些的胭脂素白都都都要美。再美的鲜花也有飘落两天。我我我我可不一样，我一见着你，我我的心就都都在你这儿了。小木，小木，光有你的心可是不够的。那你你想要什么？只要我有的，全部都给你。我想要你的命，你的命。哈哈哈哈哈！好一个美人，我就喜欢你这样心狠手又辣的。客官可知道摄影山庄的二少爷？他那个人长得又丑，脾气又不好，哪像客官您这么温柔？长得丑？之前小木服侍过他，可是他却……你你你放心，楚楚景辰这个狗东西，他已经活不久了。为什么？当当然是有人要取他的小命。可是他剑法超群，人又性格手辣，我是怕你打不过。你你以为只有我一个人想要取他性命吗？我们夏夜哥哥，<笑>这春宵也值千金呢。美人美人，今晚上咱不聊别的，我们还是先快活快活。别急嘛，来喝杯酒助助兴。这这酒就不喝了，咱们还是办正事要紧。你为什么要杀了他？那上面有人，我差点就查出来了。王少爷，王少爷，我操！下面全是夏雨阁的人，我差点查出夏雨阁。你刚才不说一句，我就把你关进牢。阿亮，注意一下身体。哦。王少爷，你在想什么？就是。算了。阿莫，阿莫，楚元之，我要杀了你。如果你想跟我说话，就准备过来吧。他千万别伤害自己。阿少爷不信任你，不是，我是想起
，你和小可是我兄弟同事，也没什么情感生活。那阿念总的装备见识不少。也是啊，嗯、有件事，嗯，我有一个朋友，阿少爷哪来的朋友？我我就是有个朋友，阿念总知道，就是在你,你不知道的时候交的朋友。嗯，到底让不让我说了？呃，二少爷先说，你有个朋友，我这个朋友吧，他肩负了家族的使命，跟二少爷一样，对，所以才是我的好朋友，因为有共同的语言。嗯，我这个朋友啊，他有一个喜欢的姑娘，嗯，这点勉强。呃，二少爷先说，可他发现他跟这姑娘有很大的仇，而且是那种不得不报的杀父之仇。阿念懂了。如果阿念有父母，知道父母被害，无论对方是谁，杀一个刀都不会放过他。没错，阿念从小便是孤儿，在阿念心中，二少爷就是唯一的家人。如果阿念爱上一个姑娘，可他却要害你，阿念定会置他性命。好，对，嗯，这就是所谓的血海深仇吧。你、嗯，二少爷，三少爷来了。你怎么不跟我说教训教训他去年回来的调戏了我一下呢，真可怕！等一下，他叫我名字。名字？阿木，你干什么？你来的正好，你长得那么好看，来，给你也抹点灰。哎哎哎，别动别动，干什么？你就是那个花魁？你是谁？果真是唇红齿白啊！别动我，我是二少爷的贴身护卫，请你自重。哟，护卫，那我可是更喜欢了呢。现在你懂了吧？我们三少爷风流不羁，爱的不腻。三少爷，来，让我仔细看看。做什么？二哥，你来的正好。这个护卫我要了。嗯，孔庙，你想要什么？我都可以拿来换的。我什么都不要，我只要阿木是我的贴身侍卫。你就别想了，赶走。整个山庄也不是只有你一个人说了算。等爹回来了，我就去和爹告状。难道有三少爷知道出远征的消息？哎呀，考虑好，下注不悔啊！来来来来来，我要二少爷，我相信阿木公子肯定不会背叛二少爷。哎，对对对对对对。二少爷从来就没赢过三少爷，哪会不是宠的弟弟？对，我也压三少爷，三少爷想要的就没失手过。阿木这回啊，肯定被三少爷掳走了。哎，三少爷，三少爷，三少爷，三少爷，三少爷，对对对，都不要，都不要。什么？你们都不要二少爷？我也去等结果啊。二少爷，我什么时候允许在山庄里面开始赌局了？大家闹着玩嘛。下回礼。为什么？赔礼不少。啊？赔礼不少。啊？哦哦，二少爷，你是担心输的人太多是吧？你放心。赔率一百比一，只有名下压你，剩下的压的三少爷。呃，不过名下输了也就只输个手镯，二少爷记过。我会输，不是，我就是一个手镯。阿、啊、果，你慢慢练，我们吃饭去了啊。那太阳底下练功，晒黑了就不漂亮了。你离我远点，就不，我就要跟你上菜。怎么样，合不合胃口？快尝尝。天这么热，要不来点健火的？呃，不用。明夏，这叫后厨上碗热豆沙。好的，三少爷。啊，对了，再加上那个水井里的冰枕西瓜。好，走。快吃啊，愣着干嘛？阿木只是护卫，坐着吃饭，不合适吧？二哥，你正好我可不爱听了。大哥有没来，现在就你我兄弟俩。阿木，怎么不存此人？嗯，我不消化，我先走。哎，还没吃呢，怎么就不消化？快坐下。看把你瘦的，一定是二哥没有好好给你饭吃吧？来，吃个鸡饭。哎呀，要了就别要了，给我这个，我这个干净。快拿着。我打扰你了。二哥，慢走。来，再吃一点。快吃。你们急，老闹着吃。若不是他可能知道楚景琛的下落，我才懒得理他。楚景琛这是生气了，那我得赶紧想个办法，别真把我赶走。嗯，是。二少爷，我进来了。二少爷，阿木来给二少爷送宵夜。放心。今晚天气闷热，身子黏黏的不舒服，阿木去给二少爷准备浴汤。二少爷先喝莲子羹，稍安勿躁。阿木，你觉得累吗？或许你更喜欢游山玩水。他什么意思？如
跟小哥请教万事如意。我了解我三弟，虽然性格不好，但是……二少爷，阿木都做什么了吗？他真的想让我走？上次青楼计划的失败，阿木很内疚。二少爷是不是觉得我多余，想把我踢出护卫队？如果二少爷觉得阿木无用，没必要让我跟着三少爷。我有腿，自己会走。阿木，看来他是在试探。二少爷，阿木从小流浪街头，漂泊惯了。对游山玩水不感兴趣，只想有个家。我去给二少爷准备浴汤。阿木，三少爷你怎么在这儿？怎么又遇到这？这是我家浴汤，我不能在这儿吗？那三少爷请便。睫毛这么长，皮肤这么细腻，小脸蛋还红扑扑的。你说啊，这赤影山中除了我，其他人是不是都有眼疾啊？三少爷你干嘛？别以为我不知道，你来赤影山庄的目的，我就是想拍摄二哥。原来三少爷早就知道了，不过阿木对二少爷可没有兴趣。那是为什么？不能让他告诉出去。我能有什么目的？我怎么知道？不如去问二哥。三少爷放开我！哎哎哎哎！走，有点意思。二少爷放开！你干嘛呀？二少爷！你究竟是何居心？绝不能让朱景辰发现我的身份。刚才是三少爷对我出言不逊。是吗？可为什么我只看到了，你根本没有反击？不是你让我走的吗？你不是想跟他走？我不赖你。你是不是从来就没有信过我？那你呢？有什么让我生气？我二少爷，二等护卫阿木，多次保护之手。放。哎。阿木，为什么你没站出来？为什么我们两家会这么丑陋？阿木，阿木，阿木，阿木，阿木，阿少爷，阿少爷，你别赶我走，我想留下来。阿念护卫长，多练练。阿念很很厉害吗？我的剑可比他快多了。阿念护卫长呢？他去哪了？你管他做什么？我没话找话。你不是何云长？你要是想练剑的话，我可以教你。我想练这把匕首。是你祖传的？你怎么知道？哎，这颗宝石真漂亮，做我当剑刺送的。还给我！停！三少爷，还给我！停！哎，二哥，三少爷，还给我！别动！停！来啊！三少爷。二少爷，二哥，二少爷，二少爷，没伤到骨头吧？不会，二少爷身体强壮，休息半个月就能痊愈了。二少爷，我帮你换件衣裳。阿念，嗯，你去帮我接服药吧。是。那我来帮二少爷换衣服吧。二少爷，您转过来一下。二少爷，您伸手。二少爷，请抬手。我自己来做。二少爷救过阿木很多次，这次更是为了阿木受伤。你没救过他们吗？当年，他们俩就是受伤的事。没事，就当我这边，别跟我计较。如果你不是我杀父仇人的儿子，会许我吗？二哥，你的伤没事吧？有事。我好歹给了你一个英雄救美的机会，怎么还侥幸上？你是什么时候发现的？我在江湖游历这么多年，早就练就了一双火眼金睛。二哥为何会如此看重这个女子？二哥想要什么漂亮的女人没有？她是有什么不一样吗？
他是不一样。这样，嗯，你的火眼金睛还发现什么？我还看出来了，二哥你也是开花了，胡闹！二少爷，我来给你送宵夜了。你没事吧，二少爷？奇怪，伤还没好，去哪儿了？不如趁现在找一下出院支线。有什么不能承认的？你已经委屈了自己，地上山庄，选择了一条最不自在的路。你若是真喜欢他，就别再委屈自己了。这样，嗯，两个人若有了情，可以消除过往的恩怨了。嗯，那得看是恩怨重要还是情谊重要。不过，对我来说，执着恩怨，往往会荒废此生，不划算。二哥，你是和谁有什么恩怨未了吗？没事。哎，二哥，我还是第一次见你这么患得患失的样子。算了，想不通就别想了。阿木，我就让给你好了。记得请我喝喜酒啊。给你送宵夜的，疼吗？你在我床上做什么？我看床上有血，想给你换床新的床褥。你不是说你是来给我送宵夜的？二少爷，是不是伤口裂开了？疼不疼？我给你看看。等着。啊，你把衣服脱了，我帮你看看。可是我行动不便，伤口还没好。你要想看到我，自己脱吧。还要继续看看，二少爷，我去帮你把安妮领下来。现在可是男人了，出去全是疯了。哎、啊，那前面是不是有座观音庙啊？什么观音庙？反正就是有座寺庙，求姻缘特别灵你们之间姻缘没有稳定，出去是我来救我，就是你帮我，不许我，听不清。二少爷，我最近发现阿木似乎有些奇怪，如何奇怪？他似乎有心事。如果求签，求到了下下签，是什么？阿水还是这个。呃、哎，上上签好像代表着会如愿以偿，下下签嘛，应该是所求之愿无法实现吧？少爷，你付出的钱会跟阿木有关吧？阿念，你还记得沈康？二少爷说的是明沈康，老庄主曾经的挚友。当时少爷还没有把阿念买下来来山庄。但是有一些传闻，我还有点印象。传闻，我这几手是俺他唯一的挚友。李大人，我从头不正经听，想借我死去的东西，我不出血气，就跑到院子里听。结果我看到，我爹提着钱回来，身上全都是血，那血滴下来，把玉石都染成了红色，我大哥就在现场，他亲眼看见，沈刚就死在了我爹的剑下。
。不是安慰我的关系，阿木，就是靠着你。阿木，你来。我有问题要问你，你是不是知道？我早知道，你是女扮男装或者是女扮装的。是那天在澡堂，我点燃迷魂香之后。那你为什么不问我为何来是女扮装？就跟阿玲一样，还有阿玲，你可以跟他们一样，你们都可以把我当成你的依靠。那我还有个问题要问你，那天，那那天不是受伤了吗？我糊涂了，糊涂了。原来他亲我的时候已经知道我是女子，对他糊涂了，他对我没有真心，我要利用他找到楚远之。为我爹娘报仇！哇，真漂亮，真厉害！哎，<笑>小心点儿！阿木，你看，我们做个风筝。阿木，我们一起去放风筝吧。不了，我不喜欢放风筝。可你。刚刚不是一直看我们放风筝吗？阿木最近精神都不是很好，或许突然接到了，想给他点到了吧。你叫我阿念就好。你在这电话？不知不觉，爹娘已经走了十年了，我找些纸莲花纪念他们。你还能记得你爹娘，而我？怎么了？五岁的时候，我爹娘在长虹山上去世了，是我舅舅收留了我。不过，我好的。我只记得我姓霍，阿念这个名字，是二少爷给我取的。你的爹娘在天上也一定是接管你的。会吗？当然了，为人父母的哪有不爱自己子女的？他们在天上也一定很希望你会平安顺遂。可是我连他们长什么样子都不记得了。我给你也找两朵纸莲花吧
，给二少爷这一朵吧，他也会想他的母亲。庄主夫人，二少爷在回家的时候也失去了母亲，可是他在我面前从来不说这些，他只会看着他的母亲不思念。母亲，有办法。这是谁？谁让你做这把武阿木，你怎么在这儿？听闻二少爷从小就喜欢听娘亲弹琴，阿木偶然在宝阁中发现这把古琴，便想用此曲了解二少爷的私心之苦，望二少爷莫要怪罪。二少爷若是听得入耳，阿木再弹奏一曲。你不知道这里是禁地吗？二少爷，我知道，可今天是中元节，我不想让别人看见我祭奠亲人。下次祭奠，叫我一起。这里为什么是禁地啊？老庄主为什么要下这样的命令？因为小时候，我在这里被人绑架过，被关进一个密室，差点死了。所幸，有一个小女孩救了我。别哭了，男子汉大丈夫有泪不禁弹。谢谢你救我出来。那你记住，你的正义恩人是我神雨溪，你可以叫我开心女侠。下次再遇到危险，有我保护你。我们以后还会见面吗？你能认得出我吗？放心吧，我可是火眼金睛，一定能认出你。嗯，那你后来还要见到那个小女孩吗？有。不过，他好像不记得。就是的我听阿念说，你很想念自己的娘亲，我给你也放一盏莲花灯吧。还有一封词，听你说苦笑无痕，攒尽掌心欲问，请替我心疼。我娘临终前，最担心的就是我，因为她知道将来我要寄生池里山中，还怕我有危险。所以我每当遇到危险的时候，我就想着，我要好好的活下去，不能倒下，我一定不能让我娘担心成我相信，一定能一直一样，希望你能够好好活着。爹娘，也就这一刻，让雨熙把他当成一个毫无瓜葛的人
，扶住片刻之心，好吗？二少爷，安慰先去休息了。拿的是什么呀？送我的呀？不是，准哥护卫队出了我，没人喜欢这东西了吧？又是。二少爷，你手上的伤？没什么。二少爷是坐风筝受的伤。二少爷，阿莫，二少爷昨日专门问我怎么坐风筝，又要亲自动手，手被竹子割破了。二少爷，你是为谁做的风筝呀？伤，他自愿来的。明下不敢。阿莫，记得放风筝哦。李小伟，怎么这么熟悉？少爷哥，好一个美人。等一下，转过来。你是哪里的？他是御园楼派来给大少爷送药的。送药？大少爷不就在御园楼吗？你是药堂的，难道大夫没跟你说过，身上不可以沾染香粉、啊？你是谁？来山庄干什么？二少爷，他身上的味道和鲨鱼和大少爷一模一样。我是御园楼派来给大少爷送药的。别动，还是你。二少爷，他真是御园楼的。前几日也是他来山庄给大少爷送药材。是不是害大少爷？我不知道，我只是奉命来送药的。大少爷不会有危险吧？去御园楼，慢点，等啥呢？不会去。不用了，你把他送去地了。劫持了大少爷，是啊，幸好我眼疾手快，趁机不备，连发暗器，才救下大少爷和阿念的。可是那管事一级兵兵卫啊，线索又断。那你说是线索重要，还是大少爷和阿念的命更重要？行行行，你说的都对。那其他人呢？转归的趁着管事劫持大少爷时，已经跑了。那几名大夫是最近才被请入御园楼的，手无缚鸡之力，对鲨鱼哥毫不士气。二少爷，大少爷，你这去御园楼治疗退气，你说会不会是？大哥不能和鲨鱼哥有关。可是事情的确有蹊跷，名下说御园楼的这个小厮经常来给大少爷送药，今天的药是有毒的。那如果是以前呢？有没有可能是为了刺探山庄的情况呢？大少爷他完全不知情吗？原来我的目标不是大哥，是我。所以大哥不会发现什么。你好好养伤，不许耽误大哥。阿亮，在这段时间去别院，先保护大哥。好。哎，我呢？你当然是照顾护卫长呀。不过阿木，你单凭闻到那厮身上的香味，你就知道他有问题？你鼻子很灵啊？自然，我爹以前就是。哎，行了，快去保护你的大少爷。那你能闻出我是什么香味吗？二少爷呢？阿念呢？二少爷是贵八香，你呢？狗狗香。哎，你骂我。阿念，你醒了。哎，慢点，慢点。是要喝水吗？还在烧，看来伤口还是在化脓。你要去茅房吗？来，我带你去。慢点。怎么了？喂，你干什么呢？没事，我扶你上来。对不起，对不起，等等。我先出去了。没关系啊，我出去。哦。二哥，我叫胡守平刚，他的头发不错，哎，不来了。薛少侠果然了得，手中若无器，万物皆为器。大人，您过奖了，我还是第一次听到别人叫我少侠。你可是清泉派的嫡传的，别人要么觉得我是个没事干的公子，要么就觉得我是个小孩。上次在御园楼可是你出手救了我，景瑜铭记在心。大少爷，你放心，有我在，没人能伤你。英雄出少年，要不是景瑜身体羸弱，必像薛少侠一般精通一门武艺，乐在其中。<笑>大少爷，少侠叫着有些生分
。要不你就叫我阿亮吧。那你也别叫我大少爷了，我去找你几岁，你就跟景辰一样，称我为大哥吧。大哥，我爹就生我一个，我一直都想有个哥哥。大哥，哎，啊、大哥，我买了蜜饯，我在陈家铺子买的，可甜了，你尝尝。嗯，果汁很甜。嗯，这拿着，管理。哎，你先聊会是，小点声。阿亮，哎，呃，我那个伤还没痊愈，以后阿木先说，你来讲吧。好，那其他护卫队的课程呢？阿念，你要不要找新的大夫再给你看看伤口啊？啊，没事。啊、有没有发现阿念最近不对劲？金晨哥哥，金晨哥哥，二少爷，这是叶虎堂，二少爷夫妇不能随便来这里的。但是，他是走过护路前进。这里难道只有男人能进来吗？那他能在这儿？我是这里的护卫，我为什么能在这儿？护卫啊，我就从来没有听过女人做护卫的。没话说吧，他都能进来，我为什么不能进来啊？哎，我金晨哥哥呢？哎呀，愣着干什么呀？大家都给我抬进去啊！胡作乱，小姐，请勿在这里喧哗，也不要打扰二少爷。你就是金晨哥哥手下的惯念啊！你凭什么命令我？他是这里的护卫长，凭什么不能命令你？护卫长。我可是未来赤影山庄的女主人，你说我有没有资格？你说什么？我说我是赤影山庄的女主人。你、啊、给我抬箱子去！哎，等等，你可是护卫队唯一的女人，我警告你啊，离我简晨哥哥远一点，听到吗？以后呢，叫我少夫人。你吗？警察哥哥，你有没有收到楚世博的信啊？我们就要成亲了。我从未答应过，而且我也给胡浪写过信，你的心意我没法接受。嗯，我爹答应，楚世博也答应，我也答应，你为什么不答应？抱歉，我已经欣赏你了。林香，送苏尔小姐去客房休息。是，苏尔小姐这边请。楚天山，我嫁定你了，反正大婚还有一段时间，你慢慢想。嗯嗯嗯<笑>嗯、这是胡老帮主和老少主给二少爷定的亲，可二少爷从来没有答应过。为何？以前可能是事务繁忙，无暇顾及，可是如今。应该是有心事了吧？阿莫，你有没有想过二少爷的心上人是谁？看来我这次回来是要喝喜酒喽。我爹想要二哥继任庄主，一定会逼他娶胡作人的。江湖险恶，我爹又一直想要壮大赤影山庄，还有比与曹光、胡志联姻更好的选择吗？而二哥楚景辰那个人，向来又以大局为重。啊，江伯伯，想我了没？嗯，怎么不欢迎我回来啊？阿莫，一定是想我了。大家客气啥呀？这些山珍海味都是二嫂千里迢迢从曹光带回来的，大家赶紧吃，快吃啊！谢谢大家来见证我跟简真哥哥的幸福生活，干杯！大王，干杯！干杯！苏小姐，我的属下不胜酒力，他的酒我替他喝。我替他喝。二哥，那个爹最近来信了没有啊？我好像好久没有见到他老人家了。哎、嗯，楚世博前阵子还给我爹来信呢，下个月大婚他一定会来的。楚永志，你终于要回来了。那个阿莫，你觉得我的婚礼要怎么办才正呢？自然是张灯结彩，风格霞配，办一个盛大的晚宴，这样才能宾客尽欢。对对对对，我就想干办，到时候我爹有面，你爹也有面。苏尔小姐，有些话，我不想说第二遍。哎呀，我们都是一起长大的，苏尔姐姐，你别在意，缘分这事儿啊，自有天定，自有天定。这桌席我吃的很不痛快，阿莫，去我见。胡苏小姐，阿莫是赤影山庄的护卫，不是大。这，是不是？护念，我看你很护着你这个手下吧。二少爷，苏尔小姐。阿木还有事，接近告退。金、哦、晨、啊啊、哥哥，你这干嘛呀？快放开！阿木，你去哪？你不吃了？好啊，你们居然背着我吃肉！二少爷，坐着吃啊！你们怎么不吃啊？大少爷那什么都好。我吃的有点素。二少爷，方才谁给老少主的迷信？我拒绝回事。老少主会同意吗？无论他怎么坚持，这是我的态度。老少主对二少爷一直寄予厚望，而且现在夏雨阁在暗处虎视眈眈，对赤影山庄来说，跟曹光胡世联确实是最好的选择。可。阿念并不希望二少爷和苏兰小姐成婚，为什么？他很难过，而且
，说要中秋回来了。爹爹。老师傅，我们先行告退了。期待你的婚礼那天，一定很精彩。
。会长，会长，这是神装收获的第一块石料，你收下吧。这是，不用客气。愿我与阿木永不相爱。原来是这样吗？原来他一直在骗我。朱星辰，你为什么总是反反复复折磨我？难道朱星辰知道我就是沈雨欣？我不能再这样下去了。谁哟，二哥，早！你们怎么在一起？阿木啊，早上给我送的早点，这是我吃过最好吃的叫花鸡了。江哥哥，这些可是我的拿手菜。哟，哥哥，怎么了？二哥，你这不会是还没吃早点吧？哟，这是在等谁啊？要不我陪你一块吃点？快来坐，阿木。嗯这个好吃，嗯，阿木，你过来一起吃。哦，对了，二哥，我跟你说，从今天开始，阿木就是我的人了。我说过，阿木是我的人。万少爷，是阿木自愿去锦阳哥哥那儿的。听到没？听到没，二哥？阿木，我真是太感动了，我就差这么一个人，在江湖上就能陪我一起双宿双飞了。听到没，二哥？走，哥带你看戏去。哎呀，就让人羡慕去吧。哎呀，羡慕也羡慕不来。二少爷在这坐一整天了，我要不要告诉大少爷？二少爷的心病是大少爷吗？你说这桌子上的早饭，我要不要把它收了？反正是不好吃。二少爷，你怎么还坐在这儿？我们已经回来了。为什么？什么为什么？你说什么为什么？我已经很明白了，我现在是紧要哥哥的人。什么紧要哥哥？你就是因为胡作生为的牺牲。跟胡作没关系。二少爷，阿木从小到大最讨厌的就是画画。你这样子骗你。不重要了。经过爷爷的深思熟虑，我决定回绝你的好意。从小到大，我最讨厌的就是别人耍我。哎哎，顾星辰，给我下来！哎，给我下来！顾星辰，这怎么回事啊？阿、啊、亮，你年纪还小，以后就明白了啊。我还是不明白啊。二少爷，你该做的车胡所长准备好你们的婚期。阿木，你记不记你说过的话？你到底有没有记？对不起，朱金晨，我不想自欺欺人，但愿你也是。二少爷，这是已经做好的喜服，需要二少爷您试试是否合身。锦绣十元，尽管又开了吧。成亲之日，洞房花烛，应当是良辰吧。从此无邪，还有良心。什么？二少爷，这喜服你总得试试吧。把媳妇给他，二少爷。阿念，我说把媳妇给他
小姐和二少爷的婚期将至，小人正准备把这两只红灯挂上，于是好事成双。寓意挺好的嘛，六吧，下去吧。苏二小姐，他危险了，让他来吧。那好吧，那我拿着。苏二小姐，宝格丽出了耳环，还有其他首饰，要不要进去看看？好啊，走吧。钻进掌心，欲问青天何时看？风声不染，红尘如梦，故人。若沉沉，莫放他口吻。细水月的折痕，暖不过眉间轻乱。寻到一个眼神，我有一阵暖。阿木先生，快去。风一阵阵，有时花招来雨天，长一层。一瞬流沙花，我是过眼。帮助我。这些年，你一直拖延婚期，为何又突然同意了？有人乐见其成，我自然如他所愿。如此甚好啊！素儿和你青梅竹马，胡帮主也数次来信催问婚期。大婚之后，你就是赤影山庄未来的主人了。爹，你可千万别搞错了，二哥所指，他是另有其人。另有其人，此话怎讲啊？爹，你要开玩笑。我走。大哥，你吃了核桃，我一直都会起疹子呢。哦，爹和你都喜吃核桃，所以我特意让丫鬟备的。哎，对了，及时到，够月。砸土豆，土豆风油，福寿绵绵。请新人挂火烟，明年天才又天低。请新人挂马鞍，步步平安。良辰美景，灯火辉煌，新郎新娘齐入花堂。一拜天地，二拜高堂。是谁？在哪里？
你救了我。这是文章，以前才有写脚的地方，看看就好。别碰我，楚清晨，你明知道我是沈雨熙，还要把我留在身边，你为什么不直接戳穿我？我要杀你一定，你还要救我！我的心意，到现在还不明白吗？是，我是楚清晨的儿子，我知道，我没有资格让你犯下过我的仇恨，可我愿意一命抵一命，你现在就可以杀我，以尽一心报之恨。我不要你的命，我杀的是楚远之。还有，你怎么知道我身份的？你真的都不记得了吗？小时候，在赤影山庄的竹林里，你曾经救过一个小男孩。在竹林里，你偶然发现一个密道，从密室中救出一个小男孩，你一边嘲笑他是个救世花样的大少爷，一边就牵起了他的手，一步又上他家的小村去。我们以后还会见面吗？你能认得出我吗？你告诉他，无论如何，你不会认出他。放心吧，我可是火眼金睛，一定能认出你。嗯，那个小男孩就是我。总在见到你的第一面，我就认出你了。我的真心女侠，好吗？我喜欢你，你也喜欢我，对不对？我不喜欢你。如果你对我是真心的，那你为什么要写那种东西？你房间的许愿台下，那张寺庙的许愿符，那你真的是你？你都看到了。我想告诉你我的事情，跟你坦白一切，好跟你一起再做打算。这几日我历经生死，也彻底看清了自己的真心。上一辈的恩怨，我真的要让楚清晨一个人承担吗？爹，娘，我想暂时放下仇恨，认真爱眼前这个人。其实你看到的那张许愿符，我求到的是一个下下签。你醒了？怎么心这么早？我伤口还没有好，有点疼。你说什么？嗯，我饿了。怎么了你？你还难受啊？就<咳>是在担心阿姆、啊。你放心，有二少爷在，阿姆不会死的。阿宁，你怎么哭了？阿、啊、娘，你是不是喜欢上？什么时候开始啊？你怎么什么事都埋在心里啊？事已至此，你得听我一句劝，你得学会放手。阿木刺杀老庄主，这不是你的错；他在你面前受伤，这也不是你的错。你爱上他，这更不是你的错。可他还是赤影山庄的仇人，他又是二少爷的心上人，说什么，他也不属于你。药我给你放在这儿了，你先喝。我先去看看大少爷。阿亮，阿亮，怎么怎么了？你想谁？我明白。二少爷好山的屋子，除了他跟我，没人知道。还有，你帮我看一眼，他们过来到底好不好？好。你再往后面了，他伤情如何？没有伤的根骨。
，真没有想到少爷得罪人竟想到护卫，偷袭阿木，你也要小心。金鱼哥，我只担心你，怕你一个人有危险。金鱼哥，这艘祖传的暗器，在你危急时刻能救你一命。大表，你说这是你祖传的，我不能要。金鱼哥，你去拿着吧，别让我担心了。金鱼哥，怎么办？现在二少爷为了阿木，连赤影山庄都不要了。我爹被景辰寄予厚望，现在他却爱上一个要杀我爹的女人，想必景辰也经历了一番挣扎。阿木在他心里比赤影山庄更重要。景辰为了保护阿木，真有可能一直隐匿下去。我爹总会忍受这样的背叛，总有一天会找到他们。到时候对阿木的怒气只会有增无减。那不如现在出来主动认错，软磨硬泡，总有一天老庄主会接纳阿木的。嗯，可阿木是要暗杀老庄主的人，就算阿木为了二少爷放下仇恨，老庄主会有地方护他吗？景辰作为赤影山庄未来庄主，只要他肯低头，我爹就算再不愿意也会放过阿木。我明白了，爱情跟自己成全，无非就是在两者之间彻底做选择。阿亮，现在正是赤影山庄需要你的时候。大少爷，您吩咐，阿亮万死不辞。好。也不知道阿念的伤怎么样了。为了救我，他还忤逆了你爹。无论以后会怎么样，你爹总会找到我们。我们这样逃避不是办法。放心吧，我们一定会想到办法。谁？谁？胡说！二少爷，是我。阿亮，怎么走正门啊？<笑>我迷路了。二少爷，阿念还有伤，我是按照他说的方位上来的。二少爷，你别怪他，是我缠着他让他告诉我的。大家都很担心你吧？啊！我大哥让你来。哦，好香啊！是另外的味道，我大哥送来请你们。请余哥说，这封信只是他的建议，具体怎么做，还得看你。你要跟阿亮回去吗？雨欣，当那天新婚之夜，我发现新娘时，我跟做了一个决定。我决定和你放弃原本我拥有的一切。真的吗？可是你这样做，你所有的抱负能放下吗？你不用对我感到愧疚，和你经历过的比现在差远了。阿木，嗯，看你现在这样，真的很好。怎么了？以前的你也很爱笑，可看到你现在这样，以前的笑有几分假，现在的笑只有几分真。<笑>我打你了，哪里假了？我错了，二少夫人。哎，不说真的，虽然不知道你跟老庄主有什么恩怨，但我希望你能放下。二少爷为你舍弃了一切，这不是任何人都能做到的。他定不会负你。刚从北门关走一趟，现在的我好像也重生了。不过我还是从前那个阿木。<笑>对，你还是那个除了金光啥都不会的阿木。<笑>阿亮，啊，手搁哪儿了？我手搁哪儿了？我呀，好久没时间了。你要干嘛，二少爷？干什么？父亲，阿亮，啊，我给你们准备了一些水果和干粮，带到路上吃。好，我来拿。做什么呀？怎么跟铁似的？就几张饼啊。夫人，你这是要抹杀媳妇？哎呀，不就是烤的火大了点，多喝点水就好了。注意安全，我等你回来。嗯。阿、哎、念，今天我终于明白，在做纸巾鱼眼不见心了。爹，我回来了。你还知道回来呀、啊？我看你在外面很逍遥嘛，沈家姑娘的伤怎么样了？阿木的很好，我回来是想告诉你，我和阿木已经拜堂成亲了，请你成全。成亲？你真的要和他在一起吗？是，当年沈叔叔死后，沈家便秘于祸害，阿木是个孤儿，一个人流落街头，吃了多少苦。从今以后，只要有我在，我绝不允许任何人再伤阿木分毫。你刚才是说他后来流落街头？是。我一直想问你，当年你被沈叔叔他不是你最好的朋友吗？此事和你无关。阿木已然成了我的妻子，您还说这件事情与我无关？爹，为什么？您就知道你为什么？当年的真相到底是什么？孩子，你是赤影山庄未来的主人，赤影山庄以后就靠你了。
我只阿莫，事已正装，你回去做个大哥吧。大哥他为人善良，而且聪明绝顶，比我更加优秀。二弟，爹一直把你视为继承人，你千万不可放弃。不，大哥，锦臣，你要记着，你是赤影山庄未来的主人，谁也顶替不了你。做好自己分内的事，不要觊觎那些永远不可能属于自己的东西。爹，请您成全我和阿莫。赤影山庄和玉溪，你都可以要，不过你还要记着，好好待他，否则打断你的腿。是。大哥，对不起，爹不是故意针对你的。景晨，爹对我这般态度，我已然习惯。不过你这次逃婚，惹怒了曹光虎帮主。胡帮主注重颜面，还需你亲自去道歉。是，这就是我被毒身，前往草坊解决这件事。好，金玉哥，庄主的话你别放在心上，连你都听出来他是在骂我，也许景晨那傻小子什么都不知道。因为你什么都不说，只在背后为你弟弟默默的付出。哼，你先去忙你的吧，我想休息一下。陈晴，你的女儿沈玉溪，她还活着。今天景晨告诉我，她当年遇险，就是被你家这个顽皮小丫头所救。哎，你神顾后，我原想找佛他们娘俩，可大嫂对我恨之入骨，拿完我上了仇家上门寻仇的消息，急急赶去，可还是迟了一步。哎，本想着他们娘俩已经命死火海，没想到是我愧对于你呀、啊。出家欠你太多了。你你你个不孝子，你到底做了什么？我去小心，我小心，我去小心，太凶了。就是突然冲进来，爹，你相信我，我都是故意的。我我骗你，是我走火入魔了。我不是故意杀他，我不是故意杀他，我都是故意杀他的。你就是我爹，我知道自己背后是计数，可是爹，我也是想二弟那样。啊，小子，废了你！你失去你心爱的一切。我右手快往下面，把弟子烤着火了。那我就给他的弟子灭灭火。正好。嗯。我是说，有人动火家的感觉。正好。谢谢。让我们勇气，共享光的日子。希望你们好看的脾气，都是美好。我沈雨欣，真的要跟过去道别了。我要好好的活在这个世上，跟他一起。怎么了？你是不是该洗头了？
谁送来的？阿丽，他说我这一晚睡不着。看来你天天不反对我们两个在一起。还有一件事，我大哥让我亲自去一趟草包。毕竟，顾所儿没有做错，不过还是得当面跟他们赔礼道歉才行。嗯，他说的对。阿念，少爷，二少爷，阿念也要一起去吗？放心，我会派人留在这等。我的意思是，护卫长的伤还没有痊愈，路上这么远，太折腾了。说的在理。阿念，你留在这里吧。你没有吧？就当我们那守着。二少爷，阿念跟你一起去。留下来以后，既可以休息，又可以泡花。我们走了。嗯，注意安全。两个小喽啰，出来送死吗？这都吓得太马虎了。陀罗花岂能置幻，又能催情？你说是不是很有意思？阁主，你要记啊，一个是自己深爱的女人，一个是从小跟着自己比兄弟还忠心的护卫。你说楚景辰看到会是什么感受？大概是生不如死吗？<笑>楚景辰，我要让你痛心一辈子。阁主英明。晕<笑>、嗯。二少爷，此事有蹊跷。从一战下毒开始，似乎故意留下证据，引我们入去。明知是局，不得不去。让我散个曼陀罗，我们都知道有什么作用。二少爷，阿念呢？阿木，阿木，阿念，阿念，阿念，检查收拾。来了，阿念，阿木，你们去吧。阿念呢？阿念怎么样了？阿念的恩情，我这辈子都还不了了。阿念，你干嘛？阿念，你不要这样！阿念，阿念。快点
这样子。
，我总觉得。好的，这件事情和大哥无关。可是，总之，少有个背后，不可能是大哥。你怎么知道不可能是他？夫人，大哥是我大哥，又怎么害你我呢？正因为如此，如果他要害你，才更防不胜防。怎么了？你说话呀！夫人，你干什么？赵庄主，今天晚上你就要夫人，你有不够兴奋气质，你让我睡外面。那我给你换、呃，不行，让开，不让，你放开，好，那你知道自己错了吗？知道了，坐哪儿了？我坐在不该让夫人生气、不该和夫人吵架。还有呢？还有，你占我便宜！我是让夫人高兴了。夫人，难道你不想与夫人复想得美！为夫可以把他变成现实。你真的放开我！我你干嘛？说的。我这次不是放开别闹了！放开我！走吧，喝酒去。哎，走吧，走吧。啊、听闻大哥精通医理，于西从小也是耳濡目染，今日有几味草药，想要请教大哥。你没说笑吧？在林宗面前，怎敢说精通？大哥可否认识此物？慢头用，这可是稀罕之物。有人想要用它害人，真是龌龊卑鄙。哦，是何人？要害谁？此人奸计落空，还险些留下破绽，只需要一试，便能知道他是谁。请指教。这世上还有一种花，叫铃兰。我记得大哥用的香就是此花吧？只要此人三日之内摸过曼陀罗，再将此花的汁水涂抹在手上，他的手掌中就会出现蓝色的印记。大哥可否一试？是吗？我还第一次听说。大哥若是不信，雨欣来试试。<笑>大哥，雨欣开玩笑呢，看把大哥吓得一身汗。弟妹是在诈我，若是我要害你，就是害景辰。他可是我的亲弟弟。大哥若是这么说，雨欣可惭愧了。说起来，若是沈老先生还在，不知。大哥，你没烫着吧？我的腿没有感觉。不过弟妹作为未来的庄主夫人，以后万事还是周全些好。嗯曼陀罗，你终于出现了。既然在这里被你抓到，就不用伪装了吧。白天你那么着急逼我现身，是不是太冒失了？我早就知道你有问题，早一些晚一些有什么关系？如今臣不在摄影山庄，你杀我没用吧？没有他保护你，你还如此轻敌，真是不把我放在眼里。我只想知道，你是不是杀一个阁主？很快你就会知道所有真相。雨欣，雨欣，雨欣。阿少爷，你们在这等我，我去找阿木雨香。阿少爷，你们一定去附近，若是有敌人进去，阿木会亲自指挥，可就把明天全套。我去，你去，我也去。我有更重要的任务交给你们两个，现在我只能先走了。摄影山庄的二少爷，这边请吧。阁主，人在这
，上一个歌手，终于见了。你究竟是谁？为何要害？为何要害于小阿弟？那就要问老天爷了。大哥，怎么会是你？我们可是亲兄弟啊！亲兄弟，我每天生不如死，凭什么你就拥有一切，而我却要在这个地方苟活？大哥，你到底在说什么？张杰，还好那次在郊外没有杀他，不然怎么会见到你这个样子？你，本想用你的死力见楚景城和楚远之，不过现在事情好像变得更扭曲了。大哥，你要杀他一直都是我，放了他。金晨，大哥，只要你放他，我愿意一命抵一命。金晨，<笑>有意思，真有意思，真是情比金坚呢。金晨，我走，快走。我们自有情谊深厚，就去何处何去？阿宁，我去救他。好。唐木，阿宁，阿宁，唐木，是你身上的奸细。阿少爷说要我去哪里？景辰说他在老地方等我。我们俩到老地方，除了竹林，在竹林里，你偶然掉进一个密道，从密室中救出一个小男孩。难道是禁地？景辰小的时候在禁地被楚景宇绑架过，那个时候我救了他。阿少爷小时候被绑架，也是大少爷做的。嗯，景辰一定是发现了什么，再给我暗示。何仇何怨？我现在就来告诉你，是什么仇，什么怨。我只不过是修炼了禁术，铁就让我终身残废，一辈子都站不起来。而你却拥有本该属于我的一切，你说我该不该仇，该不该怨？原来你是仇恨我，是陈庄，庄主之位，你为了这个，在这里点赤影山庄算什么？我一手创立的茶叶阁，在江湖上比赤影山庄更让人恐惧。我的智谋远远胜于你。可是你也，你从来没有平过心，你被一劫私欲，修炼技术，你才害了你自己。<笑>这都不重要了，楚景辰，今天我们一起踏入地狱。阁主，你是怎么回来的？当年就是你把景辰带到这里来的。啊，不错，当年是你救了他。你和沈康一样碍事，都是找死。是你杀了我爹。是他运气不好，正好碰到我。好像那么轻轻的一掌，就把他给拍死了。阿木，起来啊！你要说，杀了我，杀了我，只能和你。你们不敢吗？如何死在楚家人手里？和楚景城，一辈子别想好过。我不会杀人的，一辈子活在怨念和悔恨当中。好，你不会你爹报仇了。我不杀你。你现在这个样子，比你死了更让人痛苦。杀了，杀了我，杀了我。
我想自己出去闯荡，请二少爷允准。阿念，你等着，阿念在二少爷身边待了十多天，是时候出去闯荡了。阿念，你等着，我一开始知道。二少爷，是你给了阿念名字，让阿念活下来。可是阿念假，阿念的人生已经无怨无悔，而现在阿念想自己走出一条路。二少爷现在是庄主了，阿念愿吃你身中。一路开花，前程万里。愿庄主和阿木白头偕老，白头偕我靠，兄弟！阿念，我也要回京去拍了。你们都走了，就剩我一个人了。怎么是你一个人呢？庄主呢？这么快就厌倦了？你注意点，自从当了少庄主夫人，你就跟汉妇似的。我现在有造你啊！没酒了？又没酒了？我们喝了多少？上下喝多少？我还没尽兴呢。我知道。哎，我来，我有一坛珍藏的好酒，特别适合今天，等着。什么时候？这两天。哎，我来。香吗？来来来，我的。阿念，你看什么呢？嗯，好甜啊！哎，我跟你们说，有一天晚上，不知道是谁在我房间门口放了一篮红彤彤的石榴，特别甜，我都舍不得吃。后来我就把石榴包了，做成石榴酒了。来，一起尝一下。所以以后啊，我知道甜的东西都会想起它。哎，阿念，你去哪儿？这家伙是不是喝多了？其实啊，喝一场酒量不行的。算了，我们喝吧，干杯！从今天开始，你便是我阿念的好兄弟。谢副会长，你叫我阿念就好。咱们护卫队，你觉得还有谁比我更适合？男扮女装。还在烧，看来上头还是黄牛。怎么了？曾经的风，温柔和沉甸甸的梦想，换了三三十张大脸蛋。将心中的落下来，我的手枪不是你的，我掉。阿念，阿念，阿念，阿念，阿念，阿念，阿念，阿念，阿念，阿念。阿念，以后你带我哥哥来，我叫你后代，好不好？谁在我这儿？大家，阿亮。金玉哥，说好的牛肉火锅呢？可别让我给开酒了。金玉哥，我走了。夫人，喝杯茶，休息一下吧。不了，我忙着呢。
，吃饭早点。不是，夫人，我看今日外面天气不错，要不我们去小花园里走走？老实坐着。腰不好，你先去那边待一会儿，听话。顾家夫人啊，成日忙于工作，对我不闻不问，这不合理。不是。怎么会出人意料呢？你给我好好的检查。庄主无需过度担忧，我怎么那么担心？他中毒过几次，他受伤过几次，身体一直都不太好，他要是个三长两短。我可怎么办？庄主，恭喜你，庄主夫人有喜啊！你要做父亲了。听好了，先逃一逃，快给夫人端过去。新鲜的，我不吃桃子，我要吃荔枝。这个橘子也很新鲜的，我不吃橘子，我什么都不想吃。庄主，您饶了我吧！夫人她怀孕之后胃口就越来越差了，我真想不出办法了。可他这也不吃，那也不吃，这不行啊！夫人，你再忍一忍，嬷嬷们都说了，过段时间就好了。要不，你尝尝柿子？我讨厌柿子，朱锦辰，都怪你。好香啊！你看，这是什么？求我与阿木永不相爱，朱锦辰，你怎么还留着？这不是个笑话节吗？难道你希望什么都愿望成真啊？胡说！我朱锦辰今生不爱夫人，此生只为夫人的愿望效力。夫人去哪了？还是我去哪？你看，夹缝里开了一朵小花。我今生呢，只有一个愿望，那就是年年有今日，花常开，人长久